ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ನೆಗಡೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಇದೇ ತರಹದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೊ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ದ ಎವ್ರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಟುಡೇ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಗೆ ಓದ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸೊ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದ ನೋಡೋಂಥದ್ದೇ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಪ್ರಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಪ್ರಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಓಕೆ ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಇವರ್ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಸೊ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೊದಲು ಪ್ರಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊ ಬರೋಣ ಸೊ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೊ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗ್ಯಾಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದನೇದು ಗ್ಯಾಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಪೋಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ದ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ತಗೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫ್ಲವರ್ ನ ಓದ್ತೇವೆ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆಸ್ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ
ಸೊ ಗೈನೋಷಿಯಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಆಂಡ್ರೋಷಿಯಂ ನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಡ್ರೋಷಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ನಂತರ ಈ ಆಂಡ್ರೋಷಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಮನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಸ್ಟೇಮನ್ ಏನು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನು ಸೊ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳು ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ನ ಎಲ್ ಎಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪ್ಯೂವರ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದು ದ ಫೋರ್ ವರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟೂ ವರ್ಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಲ್ಡ್ಗಳಿದಾವೆ ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕೊರೋಲಾ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ದ ಬಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಕೊರೋಲಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ದಳಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಡೂ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಅವುಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತವೆ ಯಾರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತವೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈವನ್ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟು ಗೋ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದನಗಳು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಮನ್ ಗಳಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಮನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೆದ್ನಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಥಲಾಮಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಥಲಾಮಸ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲ
ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು